ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు శక్తి ప్రవహించే సంవత్సరం అని ప్రకటించుకుందామండి మన నుంచి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ప్రవహించి అనేకులకు స్వస్థత కలగాలి ఆశీర్వదకరంగా మనం ఉండాలి పేతురు చూడండి అపోస్ల కార్యాలు ఐదు పదిహేనులో పేతురు అలా నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన నీడ పడినప్పుడు రోగులందరికీ స్వస్థత కలిగింది అని అలాగే తబిత మరణించినప్పుడు అపోస్ల కార్యాలు తొమ్మిది నలభై అనమాట తబిత మరణించినప్పుడు పేతురు మోకరించి ప్రార్థిస్తాడు ఆ తర్వాత తబిత లెమ్ము అనగానే ఆమె జీవంతో లేచి కూర్చుంటుంది అనమాట ఇంకా అపోస్ల కార్యాలు మూడు ఆరు చూస్తే పేతురు యోహాను దేవాలయానికి వెళ్తున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వేళ అక్కడ అందమైనది అనే ద్వారం దగ్గర ఒక పుట్టు కుంటివాడు కూర్చుని ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ కుంటివాడు డబ్బుల కొరకు అడుగుతున్నాడు అప్పుడు పేతురు ఆయనను చూస్తాడు సూటిగా ఆయన కళ్ళలోకి చూసి వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు కానీ మా దగ్గర ఉంది మేము మీకు ఇస్తాం అని ఆయన చేయి పట్టుకొని ఏసు క్రీస్తు నామంలో లేచి నడు అన్నప్పుడు పేతుల్లో నుంచి జీవజలం ఆయనలోనికి ప్రవహించి కుంటివానిలోనికి అతనికి స్వస్థత కలుగుతుందన్నమాట దీన్నే స్వస్థత వరం అంటారు పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలోనికి వచ్చినప్పుడు ఒకవైపు వరాలు తొమ్మిది వరాల ద్వారా ఇంకొక వైపు తొమ్మిది ఫలాల ద్వారా పనిచేస్తాడనమాట ఒక పక్షి రెండు రెక్కలతో ఎగిరినట్లుగా ప్రతి విశ్వాసి పరిశుద్ధ ఆత్మని పొంది ఆత్మవరములు ఆత్మఫలములు అనే ఆ రెండు రెక్కలతో పైకి 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 ఎగరాలన్నమాట ఈ సంవత్సరం మనము పైకి పైకి ఎగరాలి ప్రభుని నమ్మిన వాళ్ళు నూతన బలాన్ని పొంది పక్షి రాజులాగా రెక్కలు చాచి పైకి ఎగురుతారు అలసట లేకుండా పరిగెత్తుతారు బడలిక లేక నడక సాగిస్తారని యష్యా గ్రంథంలో నలభైలో ముప్పై ఒకటో వచనంలో రాయబడి ఉంది ప్రభుని నమ్మడము అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదివి విధేయించడం అనమాట మేము ప్రభుని నమ్మామండి అంటే మీరు ఏమన్నా అడగాలి అంటే ఏం అడగాలంటే ఎన్ని వాక్యాలు మీరు విధేయిస్తున్నారో చెప్పండి అని అడగాలన్నమాట అబద్ధం చెప్పకూడదు పాపం చూడకూడదు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కరుణ కలిగి ఉండాలి మీ దేహం దేవుని యొక్క ఆలయంగా ఉంది కనుక మీ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాలి క్షమించాలి ఏ వాక్యాలు మీరు పాటిస్తున్నారో అంటే ప్రభుని నమ్ముకున్నట్లు అనమాట నమ్ముకున్నామండి నమ్ముకున్నామండి అంటే నీళ్ళలో మునగడం కాదు ఈ నీళ్ళలో మునగడం అనమాట అయితే ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన నుంచి ప్రవహించాలి ఏసు ప్రభు చెప్తారు యోహాను స్వార్థ ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో నన్ను విశ్వసించు వాని అంతరంగము నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి అంతరంగం అంటే మన ఆత్మ మన హృదయంలో నుంచి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఏసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ పరలోక తండ్రి నివసించినప్పుడు అనమాట యోహాన్ పద్నాలుగు ఇరవై మూడు ప్రకారం ఏసు ప్రభు చెప్తారు పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి చదివితే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలు పాటిస్తారు నేను తండ్రిని ప్రార్థిస్తాను ఆయన మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి మరొక ఆదరణకర్తని ఇస్తారు ఆయన సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ లోకం ఆయనను ఎరగదు కనుక ఆయనను పొందజాలదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు కనుక ఆయనను పొందుతారు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమించబడతాడు అప్పుడు నా తండ్రి నేను పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురం వచ్చి మీలో నివసిస్తాం అప్పుడు శరీర రూపంలో యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించారు ఇప్పుడు ఆత్మ రూపంలో మనలో నివసిస్తారు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు మన లోపల ఉన్నారంటే ఈ లోకంలో శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు అవన్నీ ఇప్పుడు మనలో ఉండి మన ద్వారా చేస్తారనమాట అందుకే పౌల్ అంటాడు కొలసి ఒకటి ఇరవై ఏడులో క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ మీ ద హోప్ ఆఫ్ గ్లోరీ అంటే మహిమ నిరీక్షణకు కర్త అయిన క్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు క్రీస్తు నీలో ఉంటే నీ ద్వారా పనిచేస్తాడనమాట ఇప్పుడు క్రీస్తుకి శరీరం లేదు 
ఆత్మ అయి ఉన్నాడు ఆయన కనుక ఆయనకు ఒక శరీరం కావాలి ఈ లోకంలో పని చేయాలంటే అనమాట కనుక ఈ లోకంలో జన్మించాలంటే కూడా ఆయనకి ఒక శరీరం కావాలి ఇప్పుడు ఆయన ఆత్మ కాబట్టి ఆయన ఈ లోకంలో స్వస్థపరచాలి ఎవరినైనా అంటే ఆయనకు ఒక దేహం కావాలి మీ దేహం ఇస్తారా మీలో ఉండి ఆయన మీ ద్వారా అందరినీ స్వస్థపరుస్తాడు అనమాట అలా వాళ్ళ జీవితాలని అంటే దేహాలని సమర్పించుకున్న వాళ్ళే మరియ తల్లి కానీ పునీతులు కానీ అపోస్తులు కానీ అనమాట పేతురు ఎలా దేవునికి సమర్పించుకొని పేతుల్లోంచి ఎలా జీవజల నదులు ప్రవహించాయి ఇంకా పౌలు కూడా మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు పంతొమ్మిది పదకొండులో ఆయన నడుముకి కట్టుకున్న తాళ్ళు వాళ్ళు నడుముకి తాళి కట్టుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆయన ఖర్చిఫ్ చేతి గుడ్డలు ఎవరిని తాకితే వాళ్ళకి స్వస్థత అంటే ఆయనలోంచి అలా స్వస్థత నది ప్రవహిస్తుంది అనమాట జీవ నదిని నా హృదయంలో ప్రవహింపజేయి మీలో నుంచి ప్రవహించాలి నదులు ప్రవహించాలన్నమాట అలా మీరు ఈ సంవత్సరం ఉండాలి దేవుని యొక్క కోరికగా ఉంది మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుకొని హృదయంలో దాచుకొని దాన్ని ధ్యానిస్తూ పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవి పనిచేస్తాయి యేసు ప్రభు చెప్తారు మార్కు స్వార్త పదహారు పదిహేను నుంచి మీరు చదివితే మీరు ప్రపంచం అంతటా వెళ్ళి సువార్తను బోధించండి విశ్వసించేవారు ఎవరెవరు నమ్ముతారో ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని అంటే తండ్రి దేవుని సృష్టి పరలోకాన్ని భూలోకాన్ని సృష్టించిన తండ్రి దేవుడు అలాగే సిలువలో నా కొరకు మరణించిన యేసు ప్రభు తర్వాత నాలో నివసించి నన్ను నీతి మార్గంలో నడిపించి నాకు బలాన్ని ఇస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ ఎవరెవరు విశ్వసిస్తారో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలను వారు ఈ అద్భుత శక్తులు కలిగి ఉంటారు నా నామంలో దయాల్ని వెళ్ళగొడతారు ఏసు నామంలో దయాల్ని వెళ్ళగొడతారు అలాగే అన్య భాషల్లో మాట్లాడతారు పరిశుద్ధాత్మ మన నాలుకతో కలిసినప్పుడు ఆయన ప్రార్థిస్తాడనమాట రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఆరు మనం చదివితే మనం బలహీనంగా ఉన్నాం కనుక ఎలా ప్రార్థించాలో మనకు తెలియదు కనుక పరిశుద్ధ ఆత్మ మన ఆత్మని స్వాధీనం చేసుకొని ఆయనే ప్రార్థిస్తాడు ఏది అవసరమో రీక మామ శాఖ లీక రకట్ర నేనైతే నేను అనుకోండి నా పిల్లల్ని దీవించండి నా భర్తని దీవించండి నా స్కూల్స్ దీవించండి లేకపోతే దివ్యవాణిని దీవించండి మూతంగిని దీవించండి అమృతవాణిని దీవించండి అంతే కానీ పరిశుద్ధ ఆత్మ నాలోనికి వస్తే రీక మామ శాఖ లీక లాడ్ ఆ మర్సి అపాన్ ఇజ్రాయల్ కంట్రీ లాడ్ ఆ మర్సి అపాన్ గాజా లాడ్ ఆ మర్సి అపాన్ సిక్ పీపుల్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ మర్సి అపాన్ యుక్రెయిన్ లాడ్ రీక మామ శాఖ లీక లాడ్ ఐ వి స్పీక్ పీస్ ఇన్ రష్యా లాడ్ రీక లామ లెట్ అమెరికా టర్న్ టు గాడ్ లాడ్ లెట్ అమెరికా బిలాంగ్స్ టు జీసస్ లాడ్ అలా ప్రపంచంలో అందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తాడనమాట అన్య భాషల్లో మాట్లాడడం అంటే మనం దేవునితో ప్రార్థన చేస్తాము అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ అగ్ని పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని మనలోనికి వచ్చి ముందుగా మనలో ఉన్న మలినం మనసులో ఆలోచనల రూపంలో ఉన్న మలినం హృదయంలో పాపపు కోరికలు శరీరంలో దాగి ఉన్న పాపం అగ్ని కాల్చేస్తాడనమాట పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని యష పది పదిహేళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఇజ్రాయేలు దేవుడు మంట అగును ఇజ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు అగ్ని అగును ఆ అగ్ని ఒక్క రోజులో ముళ్ళ తుప్పల్ని ఇలా కాల్చేస్తుంది కొంతమంది చెప్తారు పాపపు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మీరేం చేయాలి బైబిల్ చదవండి పరిశుద్ధ ఆత్మ మీలోనికి వచ్చినప్పుడు మీకు తెలియకుండానే పరిశుద్ధ ఆత్మ భాషల్లో తండ్రి దేవుని ప్రార్థిస్తాడు అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని మనలోనికి వస్తుంది పరలోక తండ్రి అగ్నిని ఇస్తాడు అప్పుడు అన్య భాషలో మాట్లాడతాం పెంతెకొస్తు దినాన ఏం జరిగిందో అది మనందరికీ జరుగు అపోసుల కార్యాలు రెండులో వాళ్ళందరూ ఒక చోట చేరి ప్రార్థిస్తుండగా పెంతెకొస్తు దినాన బలంగా వీచే గాలి పరలోకం నుంచి వచ్చింది ఏం గాలి అది పరిశుద్ధ ఆత్మ గాలి అప్పుడు అగ్ని నాలుకలు అక్కడ ఉన్న అందరి మీద వచ్చి నిలిచాయి అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ వాళ్ళలోనికి వెళ్ళి వాళ్ళకి శక్తిని ఒసగిన కొలది వాళ్ళు అన్య భాషల్లో మాట్లాడసాగిరి అన్య భాషల్లో మాట్లాడాలి ఇంకా ఎల్కేజీలోనే ఉండొద్దు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎల్కేజీలో కూర్చుంటారు పాలు తాగుతారు పాలు తాగే వాళ్ళు ఏం యుద్ధం చేస్తారు ఇప్పుడు హమాస్ టెర్రరిస్టులు ఇంత విధ్వంసం చేస్తుంటే వీళ్ళు పాలు తాగుతూ ఉన్నారా ఇజ్రాయేల్ సైనికులు యుద్ధం చేస్తున్నారు 
మీరు కూడా యుద్ధం చేసేలాగా ఉండాలి ఆయుధాలని వాడాలి దేవుని యొక్క ఆయుధాలు ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే యొక్క ఖడ్గం మనకి అలాగే యేసు రక్తం ఒక ఆయుధం అనమాట గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా వారు ప్రకటించిన సత్యం ద్వారా వారు సైతాన్ మీద గెలుపొందారని ప్రకటన పన్నెండు పదకొండులో ఉంటుంది తర్వాత యూనిటీ సంఘంలో యూనిటీ ఐక్యత అనేది సైతాన్ని ఓడించడానికి ఒక ఆయుధం ప్రేమ ఆది సంఘంలో ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారు పేతురు బోధించినప్పుడు మూడు వేల మంది రక్షించబడ్డారు తర్వాత కుంటివానికి స్వస్థత అయినప్పుడు రెండు వేల మంది ఐదు వేల మంది వాళ్ళు ఒకే కుటుంబంలాగా ఉండి వాళ్ళ స్థిరచర ఆస్తులు అమ్మి వచ్చినది అపోస్లకి ఇస్తే అపోస్లు అందరికీ పంచి పెడుతున్నారు అందరూ సంతోషము వినయము కలవారై వాళ్ళకు ఉన్నది పంచుకుంటూ ఆ సంతోషంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అనమాట ఒక దైవ జనుడు ప్రొద్దున వాక్యం చదువుతుంటే ఇది అపోస్తుల కార్యాలు ప్రభు చెప్తున్నారు పేతురు అపోస్తులు ఎలా సంఘాన్ని నడిపారంటే వాళ్ళు ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకునేలాగా ఆ సంఘాన్ని నడిపించారనమాట వాళ్ళు డబ్బు పోగు చేసుకోలేదు కానీ ఆ సంఘంలో వాళ్ళు ఒకరికొకరు సాయం చేసుకొని అందరూ ఏసు ప్రభు శరీరంలో ఒక భాగాలుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భాగంగా ఒక మంచి తండ్రి ఎవరంటే కుటుంబాన్ని ఐక్యతతో ప్రేమతో నింపేవాడండి అందరి మధ్యలో పిల్లలు పది మంది మధ్యలో ఒక ఐక్యత ప్రేమ ఉండేలాగా చేసే తండ్రి అనమాట అలాగే ఒక మంచి దైవజనుడు ఎవరంటే ఆ సంఘంలో ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళకి సాయం చేసేవాళ్ళు అనమాట అలా ప్రేమ కలిగి ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోండి అని ప్రేమతో ఐక్యతతో ఆ సంఘాన్ని నడిపించేవాడు అంతేకాని ఒకరికి ఒకరికి మధ్యలో విభేదాలు పెట్టి ముక్కలు ముక్కలుగా ముక్కలు ముక్కలుగా ఎజ్యుకేల్ ముప్పై ఏడులో ఏ ముక్కల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట అక్కడక్కడ విసిరేసి ప్రాణం లేకుండా కానీ దేవుడు శ్వాసను వదుతాడు పరిశుద్ధాత్మ శ్వాస అవన్నీ ఏ ముక్కలు ఐక్యమైపోతాయి వాటికి కండరాలు నరాలు వచ్చేస్తాయి అవి మహాసైన్యం అవుతాయి అన్నమాట మనం కూడా ఈ సంవత్సరము ఎముకల్లాగా ఉంటే అసూయ వెళ్ళిపోవాలి అసూయ ఎముకల్లో పుట్టిన కుళ్ళు లాంటిది అంటారు అంత వెళ్ళిపోయి మనం ఒకే శరీరం ఐక్యతగా ఎలా ఇజ్రాయెల్ సైన్యం పోరాడుతుందో అలా మనం పోరాడాలి బంధించిన బందీలను విడిపించుకొని రావడానికి మనం కూడా దుష్టుడు ఎవరిని బంధించాడో త్రాగుడు అనే అనారోగ్యమని వ్యభిచారమని వాళ్ళందరినీ దుష్టుని చేతిలోంచి విడిపించాలి ఏసు ప్రభు బిడ్డలు ఏసు ప్రభుకి చెందిన వాళ్ళు దుష్టుడు ముట్టడానికి వీల్లేదనమాట అలాంటి అభిషేకం మనకి ఇవ్వమని అడగాలన్నమాట అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడులో మీరు చూసినట్లయితే పౌలు అండి నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళు పాఫు అనే దీవికి వెళ్తారనమాట బర్నబా పౌలు తర్వాత మార్క్ మొదటి ప్రయాణంలో అక్కడ ఏలిమా అని ఒక మాంత్రికుడు ఉంటాడండి అప్పుడు ఆ దీవిని పరిపాలిస్తున్న నాయకుడు అనమాట ఒక ప్రెసిడెంట్ లాగా అనుకోండి రాజులాగా నాయకుడు సెర్జియా పౌలు ఆయనని ఆ మంత్ర శక్తి చేత బంధిస్తాడనమాట మొత్తం ఆ దీవిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మంత్ర శక్తుల చేత దేశాలు దేశాలు దేశ నాయకులు కొంతమంది అలా బంధించబడి ఉంటారు కానీ పౌలుని దేవుడు అక్కడికి పంపిస్తారండి అక్కడికి పంపించినప్పుడు ఆయన సువార్త బోధిస్తుంటే ఆ వాక్యము ఇట్లా అగ్ని ఒక నదిలాగా వస్తుంది అనమాట వస్తున్నప్పుడు ఏలిమ మాంత్రికుడు పౌల్ని అడగిస్తాడు నువ్వు చెప్పడానికి వీలేదు ఇక్కడ యేసు ప్రభు గురించి చెప్పడానికి వీలేదు ఇది నా దీపం నా దీవి అని చెప్తే అప్పుడు పౌలులోంచి ఒక నది వస్తుందండి పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బుల్లెట్స్ అనమాట సైతాన్ పుత్రుడా నువ్వు వీళ్ళందరినీ కూడా వక్ర మార్గంలో నడిపిస్తున్నావు కపట బుద్ధితోటి నువ్వు ఉన్నావు దేవుని యొక్క హస్తం నీ మీద పడుతుంది నీవు కొంతకాలం సూర్యకాంతిని చూడకుండా గుడ్డి వాడవై ఉంది గాక అనగానే గుడ్డి వాడైపోతాడండి ఇలా ఇలా నడుస్తుంటే అప్పుడు దేవుని శక్తి ఏంటి దయపు శక్తి ఏంటి తెలుసుకుంటాడండి ఆ దీవిని పాలించే పాలకుడు అనమాట సెర్జా పౌల్ ఆయన పేరు ఆయన తెలుసుకొని అబ్బా ఎవరు యేసు ప్రభు ఎవరు ఇంకా చెప్పండి చెప్పండి అంటే అప్పుడు చెప్తాడు యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు మన కొరకు సిలువలో మరణించాడు మన పాపముల కొరకు ఆయన రక్తంలో మన పాపాలు క్షమించబడతాయి అప్పుడు ఆయన వాక్యం ప్రకారం మనం నీతిగా జీవించాలి అప్పుడు ఆ దీవి పాలకుడు దీవిలో ఉన్నవాళ్ళు యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారండి 
పౌలు ఎక్కడ వెళితే అక్కడ ఆయన అపోస్ట్ల కార్యాలు పంతొమ్మిదిలో మీరు చూస్తే ఆయన ఎఫ్ఐస్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా అనమాట అక్కడ మాంత్రికులు వాళ్ళ మంత్ర గ్రంథాల్ని కూడా కాల్ చేస్తారనమాట అంతగా అగ్ని ఆయనలోంచి వస్తుంది అలాంటి అగ్నిని మనం కలిగి ఉండాలండి ముందుగా స్వస్థత చిన్నది ప్రభు చెప్తారు రోగుల మీద మీ హస్తం ఉంచితే స్వస్థత మార్కు స్వార్త పదహారు పదిహేడు మీకు నిజంగా యేసు ప్రభులో విశ్వాసం ఉంటే మీరు దయ్యాలని వెళ్ళగొడతారు అన్య భాషలో మాట్లాడతారు పాములను ఎత్తి పట్టుకుంటారు ప్రాణాపాయం అయింది ఏది తిన్నా త్రాగినా మీకు హాని కలగదు రోగుల మీద హస్తాలు ఉంచితే మీకు వాళ్ళకి స్వస్థత కలుగుతుంది చివరిది అనమాట మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉంటే విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి ప్రభా మీరు చెప్పారు మార్కు పదహారు పదిహేడులో మీ రోగుల మీద మీ హస్తం ఉంచితే వాళ్ళకి స్వస్థత అని కనుక మీ మాట ప్రకారం నేను నా హస్తాన్ని ఉంచాను ఏసయ యష యాభై మూడు ఐదు ప్రకారం మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత కనుక స్వస్థత ఇవ్వండి మత్త ఎనిమిదిలో పేతిరు అత్తం తాకినప్పుడు ఆమెకు స్వస్థత కలిగింది మత్తై తొమ్మిదిలో పక్షవాత రోగి పాపాలని మన్నించి స్వస్థపరిచారు ఈ సహోదరిని పాపాలు మన్నించండి నా పాపం కూడా మన్నించి ఈ సహోదరునికి స్వస్థత ఇవ్వండి ఏసయ మీకు వందనాలు అని చెప్పి మత్తై స్వార్త ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యాయాలు చదివి నూట మూడో కీర్తన చదివి దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి స్వస్థత కావాలంటే స్వస్థత ఎక్కడెక్కడ ప్రభు చేశారో అవి చదివి ఇలాగున నాకు కూడా స్వస్థత దయచేయండి అని అనారోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు మీరు అది చదువుకొనండి మత్త ఎనిమిది తొమ్మిది యష యాభై మూడు ఓకే సో ఇప్పుడు మనలోంచి ఇవి ప్రవహించాలంటే ముందుగా కండిషన్ ఏంటంటే దేవుని వాక్యం అంతా మన హృదయంలో ఉండాలండి ఇది నాది ఇరవై ఏడో సంవత్సరము ముందులో అవుతే వాక్యం చెప్పడానికి ముత్తంగికి వెళ్ళే వాళ్ళము లేదా శుక్రశని ఆదివారాలు క్రీస్రాజ్ ఫాదర్ గారితో మరి వివిధ డిస్టిక్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట అప్పుడు ఎక్కువ టైం బైబిల్ చదువుకోవడానికి ఉండేది అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు నాకంతా నేర్పించారండి నువ్వు నేను చెప్పినట్లుగా వింటే నేను వాడుకుంటాను నీ హృదయంలో డెబ్బై మూడు పుస్తకాలు రాస్తాను ఇంకా మలినం ఏది నీ కన్నులతో నువ్వు చూడద్దు ఒక గ్లాస్ చూపించి నీళ్లు పోసి అందులో మట్టి వేస్తే నీళ్లు వేస్ట్ అయిపోతాయి నీ హృదయంలో నేను ఇదంతా రాస్తాను అప్పుడు ఈ హృదయంలోనికి పాపం చూసినప్పుడు ఆ పాపం పోకుండా నాలుకతో పాపం చెవులతో పాపం ఆలోచనలో పాపం పోకుండా దీన్ని కాపాడుకోవాలి అని పరమ గీతాల ద్వారా నాతో మాట్లాడారండి నీ కన్నులు మేలి ముసుగు మాటున దాగి ఉన్న నీ కన్నులు పౌరంలాగా ఉన్నాయి పౌరంలాగా నీ కన్నులు ఉండాలి ప్రభు ఏది చెప్పారో అదంతా కూడా నేను చాలా వరకు పాటించానండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పాటించడం నాకు ఇష్టం కొన్నిసార్లు బలహీనత వల్ల పడిపోతే వెంటనే క్షమించమని అడుగుతానమాట ముందు ఈ బైబిల్ జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉండాలండి ఆ జ్ఞానాన్ని నాకు బోధించిన తర్వాత అప్పుడు ఆత్మ ఫలాలు అంటే ఏంటి వరాలు అంటే ఏంటి అని శౌరి వారు ఫ్రాన్సిస్ ఆ ఫ్యాసిసి పునీతుల జీవితాల ద్వారా నాకు బోధిస్తూ వచ్చారండి వాళ్ళు ఎలా పనిచేశారు ఏసు క్రీస్తులాగా పోస్తులు ఎలా పనిచేశారు వాళ్ళు ఏసు క్రీస్తుని లోపల మోస్తూ లోకానికి ఏసు క్రీస్తుని అందించారు కానీ వాళ్ళ కీర్తి కొరకు వాళ్ళు పని చేయలేదు వాళ్ళు ఏది సంపాదించుకోలేదు ఏసు క్రీస్తు ఎలా జీవించాడో అలా జీవించారు కదా మనం కూడా అలా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు పేతుర్ని పిలిచినప్పుడు మీరు చూస్తే టైం అయిపోయింది చెప్పడానికి మత్త స్వార్త మీరు తీసుకుంటే అండి నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు పిలుస్తారు పేతుర్ని ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్యని తర్వాత యోహాన్ యాకు ముందు నలుగురు కానీ ముందు పిలిచింది పేతుర్నే మీరు నన్ను అనుసరించండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టువారుగా చేస్తాను అప్పుడు వాళ్ళు యేసు ప్రభుతో ఉంటారు మత్త ఐదు ఆరు ఏడులో యేసు ప్రభు బోధిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వింటారు ఆ తర్వాత కొండ దిగి వచ్చి కుష్ట రోగిని స్వస్థపరుస్తారు తర్వాత శతాధిపతి సేవకుడిని స్వస్థపరుస్తారు ఎనిమిదో అధ్యాయం తర్వాత పేతురు వాళ్ళ ఇంట్లో పేతురు వాళ్ళ అత్తమ్మని స్వస్థపరుస్తారు ఇవన్నీ పేతురు చూస్తున్నాడు మరి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పక్షవాత రోగిని స్వస్థపరుస్తారు తర్వాత పద్నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు నీళ్ళ మీద నడుస్తుంటే 
పడవలు అందరూ ఉంటారు పన్నెండు మంది శిష్యులు కానీ పేతురు మాత్రం అంటాడు నిజంగా మీరే అవుతాయి ప్రభు నీళ్ళ మీద నడిచేది నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడవడానికి నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి అంటాడు అనమాట అప్పుడు నడిచిరా పేతురు అన్నప్పుడు అప్పుడు పేతురు పడవలు నుంచి బయటికి వచ్చి ఏసు క్రీస్తుని చూస్తూ నీటి మీద నడుస్తాడనమాట ఇక్కడ మనం ఏది గ్రహించాలంటే అందరూ పడవలో ఉన్నారు కానీ పేతు హృదయంలో కోరిక ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తుని అనుసరించాలి ఇమిటేట్ క్రైస్ట్ అనమాట అది మన జీవిత లక్ష్యము ఏసు క్రీస్తు ఎలా జీవించాడో అలా తర్వాత పెనుగాలకి భయపడి మునిగిపోతున్న పేతుని రక్షించినప్పుడు ప్రభు రక్షిస్తారు మనం కూడా అన్ని విషయాల్లో ప్రభుని అనుసరించాలన్నమాట ఆ తర్వాత పదిహేడు అధ్యాయానికి వెళ్దాం అండి మత్తయ్యి పదిహేడులో యేసు ప్రభు పేతుర్ని యోహాన్ యాకు ముగ్గురిని తాబోరు కొండ మీదకి తీసుకెళ్తున్నారండి ఆ మిగతా శిష్యుల కింద ఉన్నారు ప్రజల కింద ఉన్నారు కానీ వీళ్ళని తాబోరు కొండ మీదకి తీసుకెళ్తారు అక్కడ యేసు ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన ముఖం ప్రకాశిస్తుంది ఆయన దివ్య రూపధారణ పొందుతారనమాట అక్కడ ఏలియా మోసే వచ్చి యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అబ్బా ఎంత బాగుంటుందో పేతురికి అనమాట అబ్బా ప్రభా ఇక్కడే ఉందాం ఎంత బాగుంది ఇక్కడ నేను మీ ముగ్గురికి కూడా నేను గుడారాలు నిర్మిస్తాను అప్పుడు ఒక మేఘము వీళ్ళని ఆవరిస్తుందండి అప్పుడు ఆ మేఘంలోంచి ఒక స్వరాన్ని వింటాడు పేతురు అనమాట ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఇతని అందు నేను ఆనందిస్తున్నాను మీరు ఈయనని ఆలకించండి అంటే ఆయన చెప్పినట్లుగా మీరు జీవించండి ఇక్కడ పైకి తీసుకెళ్ళి క్లైంబింగ్ అనమాట వీ షుడ్ క్లైమ్ హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్ అప్పుడు యేసు ప్రభు తన దివ్య రూపధారణ చూపిస్తున్నారు కింద ఆయన మనిషిలాగా ఉన్నారు వడ్రంగి కుమారుడని లోకం అనుకుంటున్నారనమాట పరిసైలు ప్రధానార్చకులు కూడా వడ్రంగి కుమారుడు అనుకుంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు ఆ కొండ మీదికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత తన దివ్య రూపధారణ తాను దేవుని యొక్క కుమారుడు దేవుడే మాట్లాడుతున్నారు మేఘంలో నుంచి అంటే పరిశుద్ధాత్మ మేఘంలోంచి ఆయన మాట్లాడుతున్నారనమాట అంటే ఆ ఆ లెవెల్లోకి పర్వతముల అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళాలండి చిన్న విషయాల నుంచి మీరు చూస్తే లూక ఐదులో వాళ్ళు రాత్రి అంతా చేపలు పడతారేం దొరకలేదు కానీ యేసు ప్రభు ఆ లోతుకి తీసుకెళ్ళి పడవ వెయ్యండి అంటే అప్పుడు ప్రభ రాత్రి అంతా కూడా మేము చేపల కొరకు వల వేసాం ఏం పడలేదు అయినా మీ మాట మీద వల వేస్తామని వల వేస్తే వల చిరిగాయని చేపలు వచ్చాయన్నమాట అంటే ఈ లోక ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు దేవుని యొక్క మాట విన్నప్పుడు మీరు ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఒక బిజినెస్ చేస్తూ ఏ పని చేసినా అది కూడా దేవుని మాట ప్రకారం చేయండి మీ సొంత చిత్తము లోకమంతా ఇలాగే డబ్బు సంపాదిస్తుందని అలా ఉంటే ఏదో ఒక చోట సైతాన్ని పట్టుకుంటాడు డబ్బు ఇచ్చినట్లే ఇచ్చినట్లే చేస్తాడు సంసం చూడండి స్త్రీలను చూపించాడు 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 ఒకరోజు ఢిల్లీలో ఒడిలో పట్టుకున్నాడు కళ్ళు పీకేసి గుండు గొరిగించేశాడు అనమాట తర్వాత జీవితాంతము నూనె గానుగా తిప్పించాడు సైతాన్ అలా ఇచ్చినట్లు ఇచ్చినట్లు ఉండి ఒకరోజు పట్టుకొని హమాస్ టెర్రరిస్టులు పట్టుకొని ఎట్లా సొరంగాల్లోకి తీసుకెళ్లారు చూడండి ఆత్మహత్యలు అనే సొరంగాలు ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ అవుతాయని చెప్తున్నారు చీకటిలో ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో అనమాట సౌలు రాజు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు అహిటోఫిల్ అడ్వైజర్ టు డేవిడ్ అండ్ హిస్ సన్ అప్షలో సూసైడ్ చేసుకుంటాడు ఏసు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు యూదా ఇస్కార్యత్ అలా చీకటిలో పరిగెత్తకండి కానీ వెలుగులో వెలుగు ప్రజలుగా మీరు నడిచి మీలోంచి జీవజీల నదులు ప్రవహించాలి పేతురు అది చూపించాడు దేవుడు ఆ తర్వాత చూడండి మరి వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మని పొందుతారండి జీవ జలాన్ని పొందే అపోస్ల కార్యాలు మీరు చూస్తే రెండు పద్నాలుగు నుంచి మొదటి ప్రసంగం చేస్తాడు మూడు వేల మంది రక్షించబడతారు ఆ తర్వాత మీరు మూడో అధ్యాయంలో ఆరులో కుంటివానికి స్వస్థతనిస్తాడు జీవజల నది ఆయన నడుస్తుంటే నీడపడిన వాళ్ళందరికీ స్వస్థత మరి తబిత మరణించినప్పుడు అపోస్ల కార్యాల్లో తొమ్మిది నలభైలో తబిత లెమ్ము అనగానే లేస్తుంది 
అంటే యేసు ప్రభువుతో ఉండి యేసు ప్రభువుని ధరించుకొని యేసు ప్రభుని లోపల ఆత్మరూపంలో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మలు ఉన్నారు ఆ యేసు క్రీస్తే అందుకే కుంటి వానికి ఎలా వచ్చినాయి కాళ్ళు అని అంటే పుట్టి కుంటి వానికి మేం కాదయ్యా చేసింది మీరు ఏ ఏసుని అయితే మీరు సిలువ వేశారో ఆ ఏసుని దేవుడు లేపాడు ఆ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఆయనే ఈయనకి కాళ్ళు ఇచ్చాడు మనలో క్రీస్తు ఉండి మన నుంచి ప్రవహింపనివ్వండి చేతుల ద్వారా మన కన్నుల ద్వారా మన నాలుక ద్వారా మన నీడ ద్వారా మన వస్త్రాల ద్వారా యేసు ప్రభు యొక్క జీవము ప్రవహింపనివ్వండి ఈ సంవత్సరం ఆయన శక్తి ప్రవహించే సంవత్సరంగా ఉండునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఏసయ మీరు యోహాన్ ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో చెప్పారు నన్ను విశ్వసించు అని అంతరంగం నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తాయని ప్రభువ మీరు మాలో నివసించి మా నుంచి ప్రభు ఇదో సువార్థ బోధన స్వస్థత దయ్యాల్ని వెళ్ళగొట్టడం ప్రభు ఇలాంటి జీవజల నదులు మా నుంచి ప్రవహించునుగాక ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె జీవించే ఒక్క జీవితము ప్రభు కొరకు జీవజల నదులు ప్రవహించే జీవితంగా జీవించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ బ్లెస్డ్ డే